Hello everyone, welcome back to the channel. So here we are starting with our analysis video for 29th of July 2023. So let's start with today's proper analysis. So we see that Supreme Court asked the center and six states to respond to plea on lynchings. So mob fury and vigilantism, they continue despite a five-year-old Supreme Court judgment, which made the governments accountable for protecting the victims. So alab, Supreme Court ne judgment di thi five years pehle, jahan pe government ki accountability fix ki gayi thi. But despite that, hum aaj bhi dekh rahe hain uh, vigilantism and tensions ki jaati hain, jisme logo ki death hoti hai. So effectiveness of Supreme Court judgment, it uh, comes under question. Basically, the judgment thi uski implementation mein we are seeing. Uh, basically dilution or effective implementation hame nahi dekhne ko mil raha so supreme court uh, it uh, on friday it has asked the center and at least six states to respond to the pleas uh, about recurring lynchings and mob violence so yahan pe uh, basically obviously jo state administration hai state police hai unka role important ho jata hai aap to pata hona chahiye itni training honi chahiye to the police personnel ki aap acche se mob ko kaise handle karoge kisi crowd ko kaise handle karoge but uh, us time pe pressure itna hota hai ya jo actual situation hoti hai ground to usko handle karna kafi difficult ho jata hai but again wahi pe to police ka role important hota hai so plea it has said that gruesome incidents of mob fury and vigilantism they continue to happen despite five year old top court judgment which had made government machinery squarely accountable for protecting the lives of victims including minority community members also so yahan pe fundamental right uh, to life under article 21 aa jata hai and so this is there So unsafe landings, they rise as Indigo it seeks to trim the soaring fuel costs. So uh, Indigo's attempts to save about 6 kg of the fuel per flight by recommending soft landings using only 3 of an aircraft's wing flaps. It may be leading to an increase in the unsafe landings. So again, here question increase hota hai. Passenger safety you per how can you basically even think about such a decision? Jape you are saying ki unsafe landings ki instances are the increase ho sakte just because aap ko fuel cost save karni hai. So isko agar aap GS4 ethics ke paper se dekho ke as a case study, to yahan pe aap ko ethical dilemmas identify karni hai. Personal vested interest versus the safety of the travelers that comes into the picture so clearly visible eh? and obviously this is ethically not acceptable not desirable So, Khedeka Punjab excelling in sports. So, 55% increase in sports budget. Mein kya gaya. These are some of the data that you can see. Again, there is a political news. Hai. But yes, we can talk about one angle. Because the state of Punjab, we obviously associate karte hai with uh, drug trade and how it is you know, impacting the lives of youth. So, how can sports important role play kar sakte hai? And kuch time pehle, we read a case study bhi read kari thi, usko tha ki, uh, ek particular locality mein, youth that was into drugs. So, how ke logo ne kaise unki football team banai and they emerged out as one of the best football teams. So, here sports a constructive important role play kar sakta hai in saving the lives of the youth. So, Telangana state may be up floods take that is visible in Andhra Pradesh also. So, the key word here that is flash floods. Again, poor India may up dekoge, North India may, South India may dekne ko mil, Western India may have flooding dekne ko mil. So, it is all because of impact of the climate change. Anevali time may jo frequency hai. 
कि और इंक्रीज होने वाली तो हमारे पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए प्रॉपर प्रिपेयरनेस लेवल होना चाहिए आने वाले टाइम के लिए कमिंग टू द एडिटोरियल पेज सो यहाँ बात हो रही है सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन सो सबसे पहले रिकमेंडेशन वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगी टर्म्स ऑफ रेफरेंस इम्पोर्टेंट हो जाएगी कंपेरिजन विदिफ्टीन फाइनेंस कमीशन इम्पोर्टेंट हो जाएगा एंड बेसिकली द बेसिस ऑफ डिसीजन मतलब जो भी रिकमेंडेशन रहेंगी वो कैसे स्टेट स्टेट लेवल पे वेलफेयर इंक्रीज कर सकती हैं तो वो एक एंगल है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं सो हेयर टॉकिंग अबाउट अभी तो रिकमेंडेशन नहीं है ऑब्वियसली सो हेयर टॉकिंग अबाउट इट्स पाथ फॉर द सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन और वन मोर थिंग जो पोलिटिकल एंगल है ऑफ द फाइनेंस कमीशन जो बेसिक फैक्ट है रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन वो बताना चाहिए आर्टिकल जैसे आर्टिकल टू फोर टू एटी इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन सो जो बेसिक फैक्चुअल बैकग्राउंड है वो बता होना चाहिए सो सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन इट इज ड्यू टू बी सेटअप शॉर्टली एंड मेनी क्रिटिकल चेंजेस दे हैव टेकन प्लेस सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन सी यहीं पे जो मैं कंपेरिजन वाली बात बोल रही थी वो आ जाएगी सो इट इंक्लूड्स कोविड नाइनटीन सब्सिक्वेंट जियो पोलिटिकल चैलेंजेस जो इमर्ज हुए सो उसकी वजह से काफी सारी न्यू डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है सो कम्बाइंड गवर्नमेंट डेट टू जी डी पी रेशियो इट इज ऑल्सो शॉर्ट ऑफ क्लोज टू नाइनटी परसेंट एट दी एंड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड मेनी स्टेट्स दे शो लार्ज फिजिकल इम्बेलेंस एज वेल तो फिजिकल सिचुएशन इकोनॉमिकली आप देखोगे इकोनॉमिकली सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड नाइनटीन तो उसका इम्पैक्ट जो रहा हमने देखा जो गवर्नमेंट डेट टू जी डी पी रेशियो है वो इंक्रीज हो गया इट इज स्लोली क्रमिंग डाउन बट अगेन अभी भी बहुत हायर लेवल पे है एंड स्टेट लेवल पे जो स्टेट्स ने फिजिकल इम्बेलेंस और सिचुएशन है इकोनॉमिकली तो अकॉर्डिंगली जो रिकमेंडेशन रहेंगी दे वुड ऑल्सो वेरी सो जो की वर्ड हम यूज करते हैं वर्टिकल और हॉरिजोंटल डेवल्यूशन ऑफ फंड तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं फोर्टीन फाइनेंस कमीशन इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द डिविजिबल पूल ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस टू फोर्टी टू परसेंट तो एक ये बहुत ड्रास्टिक चेंज किया गया था बाई दी फोर्टीन फाइनेंस कमीशन सो दिस वॉज रिवाइज टू फोर्टी वन परसेंट जब स्टेट नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस टू ट्वेंटी एट बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर बिकेम यूनियन टेरिटरी सो सेंटर इट कुड manage the situation because of withdrawal of the planning commission grants and planning commission that was abolished so there were like there may not be a strong case for recommending any further increase in the states a share of the central taxes in view of the center's large fiscal imbalances so not even you know just at the state level central level pe bhi fiscal imbalance wali problem hai to uski wajah se we can think about we can discuss या हम बोल सकते हैं कि 42 परसेंट या 41 परसेंट शायद ये हम अभी के टाइम में एक्सपेक्ट uh, कर सकते हैं सो so, जो नॉन शेयरेबल सेस और सरचार्ज है एक ही टॉपिक ऑफ डिबेट हमेशा रहता है कि ये भी पार्ट होना चाहिए ऑफ दिस सेंट्रल डिविजिबल पूल देन ड्यूरिंग 2020-21 एंड 2023 जो बजट एस्टिमेट्स हैं द इफेक्टिव शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंटर्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज इट एवरेज क्लोज टू थर्टी वन परसेंट विच वॉज सिग्निफिकेंटली लोअर दैन द कॉरस्पॉन्डिंग शेयर ऑफ नियरली थर्टी फाइव परसेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब इससे पहले वाले टाइम पीरियड में थर्टी फाइव थर्टी फाइव परसेंट था उसके बाद कम हो गए थर्टी वन परसेंट सो जो इफेक्टिव शेयर ऑफ स्टेट्स का है हम उसकी बात कर रहे हैं वो कम हुआ है टाइम सो ऐसा आपको लाइक ट्रेंड भी पता होना चाहिए ब्रॉडली अगर आप मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि आपको फिगर्स याद होने चाहिए बट आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि ट्रेंड इंक्रीज हुआ है कोई चीज फॉल हुई है इंक्रीज हुई है तो ऐसे सेंटेंसेस प्रिलिम्स में पूछे जाते हैं सो so, यहाँ पे थर्टीन फाइनेंस कमीशन की भी बात की गई है उस टाइम पे शेयर वो जस्ट नाइन so perhaps 10% upper limit of the share of cess and surcharge as a percentage of centers gtr it may be recommended and to make it biting the share of states it may be increased if the portion crosses 10% so correcting the excessive cesses freezing the weight for the income distance criteria and sharper monitoring of fiscal deficit these are the areas that need attention so teen points ho gaye yahan pe teen main areas so share of individual states in the centers divisible pool of taxes determined by a set of indicators bahut sare indicators hain in terms of reference hai jiske basis pe jo devolution of funds 
रिकमेंड किए जाते हैं बाय फाइनेंस कमीशन उनके बेसिस पे ही डिसीजन दिया जाता है लाइक पॉपुलेशन है एक क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम है एरिया ऑफ स्टेट आ जाता है इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर्स जैसे कि फॉरेस्ट कवर कितना है किसी पर्टिकुलर स्टेट में डेमोग्राफिक चेंजेस कितने ज्यादा हो रहे हैं किस लेवल पे हो रहे हैं किस स्केल पे हो रहे हैं पर्टिकुलर स्टेट में सो so, ये सारे फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे फाइनेंस एलोकेट किए जाते हैं टू द स्टेट so uh, due attention needs to be paid to the needs of the lower income states also so these states are expected to provide relatively larger share of demographic dividend to india in the future provided attention is paid to the educational and health needs of their populations so ek aisi picture hai aisa case hai ki kuch aisi states hain jo jinke paas income opportunities ya jinki jo revenue generating power hai wo kam hai बट एट द सेम टाइम जो उन स्टेट्स में डेमोग्राफिक डिविडेंड जनरेशन पोटेंशियल है वो हाई है तो उन स्टेट्स में ऑब्वियसली हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट कि यूथ पॉपुलेशन को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं यूथ जब उनके पास स्किल्स हैं जब वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है तब हम बोलते हैं कि इट इट बिकम्स अ डेमोग्राफिक डिविडेंड तो उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास एजुकेशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए हेल्थ केयर नीड्स होनी चाहिए उनकी ऑब्वियसली दे नीड टू बी इन गुड हेल्थ अगर उनको कंट्रीब्यूट करना है टूवर्ड्स दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तो इसीलिए ऐसी स्टेट्स की फाइनेंशियल नीड्स को एड्रेस करना बाय द सेंटर एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाएगी देन इक्वलाइजेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज दैट शुड बी प्रायोरिटाइज इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ द रिसोर्स ट्रांसफर्स and instead of using large number of tax devolution criteria of transfer of resources to individual states that may be guided by equalization principle using liberal number of criteria so specific criteria ke upar rely karna itna zyada isko broad based na karte hue hi equalization principle ko hum use kar sakte hain so recommendations debt to gdp ratio for the combined account of the central and state governments that has peaked at 89.8% and of which अगर हम खाली सेंटर के डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें एक्सक्लूडिंग एनी ऑन लैंडिंग टू द स्टेट्स इट अमाउंट्स टू 58.7 परसेंट एंड खाली स्टेट लेवल पे बात करें तो इट इज 31 परसेंट सो टॉकिंग अबाउट द डेट टू जीडीपी रेशियो सो दीज नंबर दे हैव बिगिन कमिंग डाउन एंड देर स्टिल कंसिडरेबली अब दॉरस्पॉन्डिंग एफ आर बी एम नॉर्म फोर्टी परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट एज इन टू थाउजेंड एटीन अमेंडमेंट सो एफ आर बी एम एक्ट के क्या इम्पोर्टेंट टारगेट्स क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बट अगेन कोविड नाइनटीन की वजह से जैसे सिचुएशन चेंज हुई तो अकॉर्डिंगली इट इज इम्पोर्टेंट टू रिविजिट दी एफ आर बी एम एक्ट एंड अकॉर्डिंगली जो भी हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंगली अब टारगेट लेवल सेट करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जो पहले वाले टारगेट्स थे फोर्टी परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट उनको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम पीरियड हमें लगेगा एंड ऑब्वियसली जो टारगेट इयर्स थे वो भी रिवाइज करना इम्पोर्टेंट हो जाएगा टू मेक दिस एक्ट मच मोर मीनिंगफुल एंड रियलिस्टिक सो ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन की बात करें इट रिकमेंडेड टारगेट ऑफ ट्वेंटी consistent with an underlying nominal gdp growth of 12% so it's also clear ki adjustment need for the central government that is larger than that for the state governments so this is also one of the things so ye kuch finance commission se regarding baat thi and yahan pe humne like kafi comparison wale points bhi dekhe basic data humne samjha jo critical points generally nahi pata hote common points nahi pata hote unko humne samajhne ki koshish kari so climate change it calls for a renewed sense of urgency united nations secretary general anthony guterres this week reiterated consequences of the climate catastrophe that has enveloped the globe so earth had passed from a warning phase into an era of global boiling aap words pe dhyan dena kaise kaise words and terms use kiye gaye hain so he said ki un headquarters um Uh, basically he said he was addressing that when headquarters were located in new york so his comments they come even as scientific evidence evidence be hamare paas which converges on the conclusion ki july is said to be the hottest month in the last 12000 years so this is something very again it's very urgent the situation emerge ho rahi hai usko address karna jo bhi steps lena important hai 
that is very crucial at this point of time so it was a disaster for the whole planet kisi particular country and kisi particular continent ki baat nahi kar rahe it is not you know country specific ya continent specific phenomena pure globe pe iska impact ho raha hai डब्ल्यू एम ओ इम्पोर्टेंट हो जाता है आप इसके बारे में फाइंड आउट करोगे साइंटिस्ट फ्रॉम डब्ल्यू एम ओ एंड यूरोपियन कमीशन कॉपरिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस देव ऑल्सो डिस्क्राइब कंडीशन दिस मंथ एज राधर रिमार्केबल एंड अनप्रेसिडेंटेड क्योंकि यूरोप में यूएसए में अगर हम बात करें तो वहां पे वी आर सींग हीट वेव सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज वी आर लाइक दे आर इज बींग वर्टनेस्ड इंक्रीज इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉरेस्ट फायर सो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन एक अलग प्रॉब्लम हो चुका है एंड अगेन हीट वेव बिकॉज ऑफ दैट सो विद ओशन टेम्परेचर ऑन द राइज एंड द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन ट्रांसिशनिंग फ्रॉम लॉन इना कंडीशन वेर द एवरेज सी सर्फिस टेम्परेचर दे आर बिलो द नॉर्मल टू एलिनो कंडीशन विच इज दिट इट इज वाइडली एक्सपेक्टेड कि टेम्परेचर इट वुड बी वार्मर देन दैट इन द लास्ट थ्री इयर्स सो एलिनो लानिना ये आपको बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी यहाँ पे होनी चाहिए so two health bills they have been passed without debate in lok sabha so national nursing and midwifery commission bill 2023 and the national dental commission bill 2023 without debate they have been passed in lok sabha so ek to yahan pe functioning of lok sabha uski effectiveness pe uski quality of functioning ya quality of debates pe that is one dimension and again jo ye bill pass kiye gaye by lok sabha इनके प्रोविजन इनके क्या लाइक मेजरली आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है तो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग सो इट इज मेंशन आल्सो कि जो नेशनल डेंटल कमीशन बिल है इट सीक्स टू रिपील द डेंटिस्ट एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ डेंटिस्ट्री एंड प्रोवाइड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल डेंटल एजुकेशन एंड मेक एक्सेसिबल हाई क्वालिटी ओवरऑल हेल्थ केयर so even in this parliamentary session we are seeing houses getting adjourned and jo parliamentary discussion hai wo nahi ho pa raha parliament is not able to function so a key important area hai role of opposition how constructively it can play its role and responsibilities and functions instead of disrupting the parliament and getting it adjourned every single day in every you know meeting so क्या इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है टू दी ऑपोजिशन टू रेज देयर बेसिकली जो भी उनके पॉइंट्स हैं या कंसर्न्स हैं सो दैट इज देयर सो इंडिया एंड जापान दे विल वर्क टू स्ट्रेंथन द पीस टाइम कोऑपरेशन statement coming from our union minister of external affairs so minister was responding question on how the two countries they would cooperate in case of conflict in the taiwan strait to isse regarding puri planning ho rahi hai ki agar taiwan strait mein war like situation hoti hai to india aur japan kaise cooperate karenge or uh, and also we talked about agar india aur china ke beech mein at lc चीजें और ज्यादा खराब होती है तो अगेन जापान कैसे मतलब जापान का क्या रोल होगा इन दैट सिचुएशन या कैसे जापान वुड बी कॉपरेटिंग विद इंडिया सो उस चीज पे बातचीत हुई है एंड इसके अलावा अगेन जो न्यूज़पेपर में कंट्री ज्यादा रहती है बायोलेटरली uh, हमारा पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है हिस्टोरिकल टाइप कैसे रहे हैं क्या हमारे फोकस एरियाज हैं कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाती है नहीं की जाती है कोई ऐसा लेटेस्ट समिट जहाँ पे कोई मेजर डेवलपमेंट हुआ है तो वो सब हमें पता होना चाहिए सो so, इंडिया को चिप मेकिंग हब बनाने की बात की जा रही है सेमी के कॉन्टेक्स में so we had the semicon india conclave 
and we are basically trying to attract global investors into this industry. So U.S. semiconductor firm AMD, they have announced plans to invest around $400 million in India over the next five years. What reforms have we done? So expedite the growth of semiconductor sector in the country. We are continuously undertaking policy reforms and also working with the partner countries also for a comprehensive and a roadmap for the semiconductor industry. So go basically why basically semiconductors self sufficiency is so important for us. Simply baat kar chuke hain. So plastic pollution ki baat kare to Prime Minister says that we need a legally binding instrument to end the plastic pollution. So aaj environment se related kafi topics hain newspaper mein. So Prime Minister said that India was one of the top five countries in terms of installed renewable energy. So he called on the G20 nations to work constructively for an effective international legally binding instrument to end plastic pollution. National determined contributions, Katana Chiapo, SDGs, hain. then also 70% of world ke tigers in India. Mein milte hain. And we're also like working upon Project Lion and Project Dolphin, which would be somewhat on similar lines as Project Tiger. So land use changes. It is putting the rocky addresses of animals under stress in Sahaidari Plateau. So land use changes ke wajah se basically jo wildlife hai, jo basically uh, rocks ek tariqe se unke liye ek habitat ki tarah act karte hain. So rocks ke upar pressure aara hai because of change in the land use uh, patterns jo dekhne ko mil raha in the Sahaidari Plateau. So Sahaidari basically jo Maharashtra wala coast hai, that is called Sahaidari. So rapid shift from traditional local grain cultivation to monoculture plantations of mango and cashew in the Sahaidari plateaus of Maharashtra is impacting the elusive amphibians, insects and reptiles that live under a crop of loose rocks. So because of that, rocks ke upar kahi na kahi pressure are hai. Kyunki jo land use pattern mein change dekhne ko mil raha hai pehle jo local grain cultivate kiya jate te ab monocultural practices ke taraf zyada focus kiya ja raha hai. And mango cultivation, cashew cultivation, ke wajay se we are seeing jo loose rocks mein jo wildlife hume milti thi, unke upar pressure aar hai. So you can see how basically land use pattern change ki wajay se, uh, how malab, uh, it is impacting the biodiversity and its safety. Coming to the world page, so here see, we see a thing that Kim oversees the North Korea military parade with new drones and ICBMs, intercontinental ballistic missiles. So ballistic missiles, cruise missiles, make your difference hai. And Brahmos missiles, jo hai, wo kis type ki missile hai, whether it is a ballistic missile or cruise missile. So ye sab basic cheeze pata honi chahiye. Ye, ye wala question is what prelims mein poochha gaya tha. So, is tarikhe se thoda aapko sochna hai. So, Niger may we are seeing ki jo army general hai, he has declared himself to be the leader of the country. Kal bhi humne iske baare baat kari thi. So, Macron ka kya reaction hai? His basically says ki this coup is completely illegitimate. And profoundly dangerous for Nigerians, for Niger, and for the whole region as well. So, Emmanuel Macron and so Putin is studying Africa's bid to end the Ukraine war. So, Russian President Vladimir Putin said Moscow is carefully examined. It is examining proposals which are made by some African leaders to end this conflict in Ukraine. So he says that we respect your initiatives and we are examining them. So, uh, you know, often 
even USA has emphasized on this point ki India can play the mediating role in terms of ending this war. Coming to business page, so here, government allows Indian companies to list on the foreign exchanges through IFSC. So IFSC is the International Financial Services Center. So finance minister also launches a clearing mechanism and a market development fund to help in the development of the vibrant corporate bond market in India. So corporate bond market in India is a very important topic. It is related to all the sub-topics that are very important hai, related to bond yields, bond yield inversion curve jo hota hai, and wo Q invert ho jata hai, kaisi situation hoti hai, and uska fir again kya implication hota hai, hume kya samaj mein aata hai, agar suppose bond yield inversion curve hume dekhne ko mil raha hai, to aane wale time ke liye wo kya indicate kar raha hai, to ye sab cheeze important hai, and again, corporate bond market India ki develop karne ke liye hume aur kya karne ki zarurit hai, kya challenges hume face kar raha hai, so ye kuch important cheeze hai, and kal bhi humne is fund ki baat kari thi ki it would be equipped with rupees 33000 crores to help stabilize the debt market so it would be basically acting as a buffer so foreign exchanges pe indian companies they can get listed and indian firms they have been permitted to directly list their shares in the foreign exchange operatings at uh, ifs in the gift city gujarat and both the listed and unlisted Indian companies, they will be able to access the global capital through the IFSC. So, what do you think about what will be the benefit of these companies if they are listed foreign exchanges? Pe list ho jati hai to. So, first of all, mentioned that they will get greater capital access. Mil then, uh, finance minister launches a mechanism and a fund to foster active repo market for the corporate bonds in India. And lack of a central counterparty restricted market for the corporate repo transactions. There is lack of this thing. So US inflation data bold raya ki jo USA ki annual inflation hai wo kam hui hai in the month of June. Quarter 2 mein jo labor cost hai wo bhi cool hui hai. Matlab wo bhi kam hui hai. So labor cost agar kam hui hai to kahin na kahin growth mein help karega ye factor and again Inflation bhi kam ho rhi hai, toh wo bhi economy ke liye positive news hai. So made in India semiconductor chip, it will be ready in 2.5 years. So India is wooing the chip and display makers with $10 billion of incentive plan. So this is one of the measures which the government attracts foreign investors towards India's semiconductor industry, making determined push to position itself as a global powerhouse for chip making. Coming to Financial Express newspaper, so ye abhi just kari, firms they can get listed on foreign exchanges on the gift IFSC to help these firms access global capital and fetch better valuations. So, it's a competitive nest, uh, which is competitive nest, competition, which is fair valuations, better valuations. Ho sabti hai. And again, the benefit is that they can get higher uh, access to capital. And again, this you can see in this picture when we talk about women-led development. So our Union Finance Minister and the SEBI Chairman sharing the stage and she is inaugurating this thing. India Japan came back for Chukya already. So, online skill gaming firms they seek more clarity on GST. So, you could change this key guy to have a confusion over here for these uh, gaming firms. So, two type ki game hote, game of skills and game of chance. So, basically, jo essay games, essay gaming apps, jo 
मतलब जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है तो दैट इज मोर ऑफ गेम ऑफ चांस तो उन पे थोड़ा और वी कैन से कि रेगुलेटरी एक्शन और स्ट्रिक्ट किए गए हैं The finance minister she also inaugurated a facility for the mutual funds and also initiates muhurat trading in AMC uh, repo. So finance minister she has inaugurated corporate debt market development fund. We have seen that he initiated muhurat trading and objective of both these initiatives is to deepen the functioning of the corporate debt markets. So India needs four to five petrochemical crackers urgently. So chemicals and fertilizers minister said that country immensely needs four to five feedstock crackers as the chemicals and petrochemicals industry is the mainstay of the industrial and the agricultural development of India. So for the feedstock, we need at least four to five of petrochemical crackers urgently. There is a need to set up one cracker in India each year, and as we have what left behind, so that's why we require four to five of them. So crackers, these are plants. मतलब ये plants हैं. We are calling them as crackers. These are not जो दिवाली पे हम crackers burst करते. So these are the crackers plants हैं. जहाँ पे लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड मोर यूजफुल वंस मतलब इन द फॉर्म ऑफ इथाइलीन प्रोपाइलिन बूटाडीन एंड एरोमेटिक्स सो इस तरीके से वी कैन यूज देम एंड दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री सो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को जब ऑफ और स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक करते हो So we get them in the form of ethylene, propylene, and you can just see these are the byproducts that we get. तो वॉस्ट्रो अकाउंट आपको पता होना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं बायोलेटरल ट्रेड की एंड पेमेंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस तो वहां पे हमें वॉस्ट्रो अकाउंट्स काम आते हैं सो दिस इज वन द स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ डी डॉलराइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी तो आपको पता होना चाहिए कि वॉस्ट्रो अकाउंट बेसिक फंक्शनिंग कैसे होती है इनकी बस बेसिक आइडिया होना चाहिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सो so, तीन तरीके के अकाउंट होते हैं तो आप गूगल करोगे यू विल गेट देम वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो सो इसके बीच में आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे एंड देर इज वन मोर टाइप आई कॉन्ट रिकॉल द नेम एग्जैक्टली सो यू कैन सर्च एंड यू विल बी एबल टू गेट देम सो इनके बीच में डिफरेंसेस बेसिक माइनर जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए टेकिंग अप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज So let's see the important topics not taken up so far. So Kuno officials they fall back on the traditional methods to track the two cheetahs. a uh, one radio caller silent so relying on the elephants and ground team cctvs and local villages mp wildlife officials and the namibian experts now they are trying to track two female cheetahs at kuno national park including one that has been untraceable since its caller the caller stopped transmitting signals a few days ago so traditional methods we rely kar rahe because it is being uh, said and alleged ki jo कॉलर्स लगाए गए उनकी वजह से चीताज माइट हैव यू नो दे माइट गेट इन्फेक्टेड जिसके वजह से यू नो वी हैव लॉस्ट मेनी चीताज सो फार
so here we are celebrating income tax awareness month so you can find out ki hamare liye thode yahan pe kya important ho sakta hai income tax awareness month fostering national development through responsible taxation so your nation your taxes paving the path for growth and progress so crucial role of income tax in national development this is important area so matlab aapko sab headings yahan pe important mil sakti hain sub topics important mil sakte hain तो उनके बारे में आप थोड़ा और फाइंड आउट करोगे यहाँ पे वी आर हैविंग इट इन वेरी यू नो शॉर्ट सीबीडीटी का इनहेंसिंग टैक्स पेयर सर्विसेज फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस कम्पीटिंग इन द डिजिटल एरा सो कैसे वी कैन लेवरेज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू वाइड इन द टैक्स बेस क्विक स्टेप्स टू फाइल डायरेक्ट टैक्स रिटर्न क्या क्या है ऑनलाइन यू कैन डू इट इज कम्प्लीटली फेसलेस मैकेनिज्म डेड लाइन रिमाइंडर इज थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सो ये कुछ further dimensions eh, which can be explored by you guys सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जिस पेस से लद्दाख में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से तीन लेक्स बन सकती हैं सो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है सो यू कैन सी थ्री ग्लेशियर लेक्स दे आर लाइकली टू फॉर्म अराउंड दिस ग्लेशियर इन लद्दाख सो द नेम ऑफ दिस ग्लेशियर इज पर ग्लेशियर ड्यू टू रैपिड आइस मेल्टिंग so it's worrying as it is not only increasing the chances of the glacial lake outburst but it can also lead to paucity of water glaciers being the region's primary source of water so just pace the glaciers are melting to uske wajah se in future these uh, regions hilly states ladakh mein jo areas hain they might face the situation of paucity of water and obviously jo abhi ek geographical term use ki gayi glacial lake outburst phenomenon disaster management ke perspective se bhi the people's life might be at risk so ngt panel for regulating tourist influx at masuri so environmental concerns ki wajah se this is one area so a nine member joint committee appointed by ngt to study specific carrying capacity of masuri and even different hill stations other also amid a possibility of joshimat like situation in the hill town it has recommended regulating the tourist influx to the town by uh, charging them and utilizing the proceeds for managing the waste and cleanliness so sari fact is important and so panel this was set up in wake of the joshimat land subsidence crisis and in the light of the newspaper report published in january which said joshimat is a warning for masuri so masuri may be joshimat mein jo hame dekhne ko mila tha area mein gharon mein kaise deep cracks develop ho gaye the roads pe deep cracks develop ho gaye the because of land subsidence to uski wajah se thode it was being said ki kahin na kahin masuri bhi aane wale time mein joshimat ho sakta hai तो दिस कमेटी वाज अपॉइंटेड एंड हुई जो कीवर्ड है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मसूरी सो हम एनआरएफ की काफी बात कर चुके हैं कल भी हमने इसको इन डिटेल में समझा था तो नॉट सो डिजिटल इंडिया जो इंटरनेट शटडाउन हम मणिपुर में देख रहे हैं बिकॉज ऑफ एथनिक वॉयेंस देर सो इट इज वॉयटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल एज पर दुप्रीम कोर्ट रूलिंग सो मणिपुर गवर्नमेंट सीम्स टू हैव लर्न द वर्स लेसन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कम्युनिकेशन ब्लॉकेड ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी सेंटर इम्पोज अ कम्प्लीट इंटरनेट शट डाउन फॉर सिक्स मंथ्स ग्रेजुअली लिफ्टेड सस्पेंशन आफ्टर कोर्ट इंटरवेंशन हाउ एवर गवर्नमेंट इज साइमल्टेनियसली इग्नोरिंग the law that resulted from the kashmir shutdown so uh, ek aur angle hai jiske bare mein hum baat kar chuke hain pehle ki internet shutdowns karna is it the right thing to do or not 
तो इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रही हैं वो हम रिविजिट कर चुके हैं एंड क्या पार्शल मतलब लिफ्टिंग ऑफ दीज बैंड क्या वो हेल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अगेन फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रही है अगर आप इंटरनेट शट डाउन कर देते हो आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन बेसिकली वॉयलेट हो रही है सो दैट्स देयर सो अगेन दिस इज अगेन अबाउट द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मतलब आर्टिकल्स दो तीन थीम मेजर थीम्स हैं उनके अराउंड वी आर सीइंग मैक्सिमम आर्टिकल्स टुडे न्यू हार्ट गाइडलाइंस so fewer tests and surgeries and healthier lifestyle so american heart association and the american college of cardiology they have revised their almost decade old guidelines for treating the chronic heart conditions so new guidelines they suggest fewer tests and surgeries and recommend the wider use of some newer diabetes medicines so most importantly they are emphasizing on healthy diet आपको हेल्दी डाइट पे फोकस करना चाहिए रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है एंड अदर लाइफस्टाइल चेंजेस एज कॉर्नर स्टोन्स फॉर हार्ट हेल्थ तो इफ यू वांट टू हैव अ गुड हार्ट हेल्थ तो उसके लिए आपको हेल्दी डाइट ऑब्वियसली अब ये एक दो दिन की बात नहीं हो रही है इट्स ऑल अबाउट ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम हैविंग हेल्दी डाइट फॉलोइंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रेगुलरली एक्सरसाइज करना एंड बाकी लाइफ भी accordingly hona chahiye so that your heart remains in good health and condition so it functions properly so there's no need to look for blockages so guidelines ne bola there is no need for examinations such as treadmill test or ct angiography for those who have not seen a recent change in symptoms or capacity so they recommend ki jo initial focus hai it should be on healthy lifestyle सो so, सर्जरी आप हर एक पेशेंट की आप सर्जरी नहीं कर सकते हो तो मेडिसिन की भी गाइडलाइंस दी गई हैं कैन गो थ्रू इट बट अगेन ये यूएसए स्पेसिफिक इंडिया स्पेसिफिक नहीं है सो पोरस बॉर्डर्स एंड मणिपुर क्राइसिस एट द सेम टाइम सो फ्री मूवमेंट रिजीम अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर अलाउज वीजा फ्री ट्रैवल ऑन इधर साइड अप टू सिक्सटीन किलोमीटर्स तो This is under this free movement regime. So border के दोनों side तक जो लोग रहते हैं सिक्सटीन किलोमीटर तक दे कैन ट्रेवल वीजा फ्री अलॉन्ग विद जनताटेड दिचुएशन इन मणिपुर तो लेट्स अंडरस्टैंड की एक्चुअली हुआ क्या है बिकॉज मणिपुर इज अ स्टेट विच बॉर्डर इज म्यांमार सो मीटी इज द मेजोरिटी कम्युनिटी इन दी मणिपुर द नॉन ट्राइबल्स दे लिव मेनली इन इम्फाल विच इज द कैपिटल एंड सराउंडिंग जो हिल डिस्ट्रिक्ट हैं सो हिली रीजन में ट्राइबल्स रहते हैं विच आर कुकीज एंड नागाज सो ड्रग्स प्रॉब्लम एक अनदर यू नो इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है इन दिस रीजन एंड पॉरस बॉर्डर होने की वजह से भी सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा हाई रहते हैं सो फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है ये हम देख चुके हैं इन शॉर्ट so this uh, regime it was implemented in 2018 as part of the modi government's act east policy at a time jab hum dekh rahe the diplomatic relations between india and myanmar they were on the upswing but uh, yahan baat kar rahe hain ki hame zarurat hi kyu hai aise free movement regime ki so that is because india myanmar ka jo border it was demarcated by britishers in 1826 विदाउट सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल जो सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं बॉर्डर एरियाज में रहते हैं सो बॉर्डर इफेक्टिवली जो डिवाइड किया गया डिवाइडेड द पीपल ऑफ सेम एथनिसिटी एंड कल्चर इन टू टू कंट्रीज विदाउट देयर कंसेंट एंड करंट जो आई बी एम है इट रिफ्लेक्ट द लाइन द ब्रिटिश ड्रू तो अभी भी हम जो बॉर्डर फॉलो कर रहे हैं वो वही है जो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था पीपल इन दिस रीजन दे फील की दे हैव स्ट्रॉन्ग एथनिक एंड फेमिलियल टाइज अक्रॉस द बॉर्डर तो इसलिए he came up with this idea of free movement regime but abhi hum isko kyu discuss kar rahe hai kya problem hai kya criticality hai ki hame aaj discuss karna pad raha hai to wo samajhte hain issue kya hai so although it is beneficial to the local people and helpful in improving indo myanmar ties frm it has been criticized for unintentionally aiding the illegal immigration drug trafficking and gun running to so, 
जिस इंटेंशन से वी ब्रॉड दिस फ्री मूवमेंट रिजीम बट उसकी वजह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसका मिस यूज किया जा रहा है बिकॉज वी आर सींग राइजिंग केसेस ऑफ इलीगल इमिग्रेशन ड्रग ट्रैफिकिंग इंक्रीज हो रहा है एंड गन रनिंग सो तीन मेजर प्रॉब्लम है सो इंडो म्यांमार बॉर्डर इट रन थ्रू दी फॉरेस्टेड एंड आंटिलेटिंग ट्रेन एंड इट्स ऑलमोस्ट इंटायरली अनफेंस्ड बॉर्डर जो हम शेयर करते हैं विद म्यांमार So since the military coup in Myanmar on first of February two thousand twenty-one, the ruling junta it has launched a campaign of persecution against the Kuki Chin people. So this has pushed large number of Myanmarese tribals across the country's western border into India. So the Myanmarese tribals the, the border ki bahut paas rehte the, they have also migrated to India. एंड जो जनता गवर्नमेंट बेसिकली प्रोजिक्यूशन हमें देखने को मिल रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज तो उसके वजह से भी वी आर सीइंग सिचुएशन थोड़ी और डिफिकल्ट होती जा रही है स्पेशली मणिपुर और मिजोरम में वेयर दे हैव शॉर्ट शेल्टर सो दे आर शिफ्टिंग मोर इन दी स्टेट्स इन सेटलिंग डाउन मणिपुर एंड मिजोरम सो मिजोरम में लार्ज सेक्शन जो पॉपुलेशन है दे आर क्लोज एथनिक एंड कल्चरल टाइज शेयर करते हैं विद द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर एंड वहाँ पे कैंप्स भी बनाए गए हैं फॉर द रेफ्यूजीज डिस्पाइट द प्रोटेस्ट फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो क्या हम फ्री मूवमेंट रिजीम को हमें रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं सो दिस इज अ क्वेश्चन सो देखते हैं रिजीम इट हैज बीन रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम सो रिव्यू किया जाता है इसको टाइम टू टाइम एंड मोस्ट एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि इसको अच्छे से रेगुलेट करना इम्पोर्टेंट है रात दिन आप बात करो कि इसको कम्प्लीटली हटा देना चाहिए सो जैसे क्राइसिस म्यांमार में और ज्यादा एस्केलेट हो रही है सो इनफ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज इंडिया में और ज्यादा इंक्रीज होगा एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में वो और ज्यादा इंक्रीज हुआ बिकॉज म्यांमार में जो सिचुएशन है वो और ज्यादा वर्स होती गई सो गिवन जो भी इंटरेस्ट है द लोकल पॉपुलेशन वी कॉन्ट लाइक नीदर वी कैन कम्प्लीटली रिमूव द सिंग एंड नॉर वी कैन लाइक डू द फुल फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर सो लाइवलीहुड वो इम्पैक्ट होंगे इसेंशियल ट्रैवल फॉर हेल्थ केयर जो किया जाता है जो बेनिफिट्स है बेसिकली फिर ऑब्वियसली दे वुड कम्प्लीटली वैनिश एजुकेशन में भी बेसिकली कुछ फायदे हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्री मूवमेंट रिजीम बिकॉज पीपल दे कैन ट्रैवल अक्रॉस द बॉर्डर so sources uh, in the security establishment they said that it is not easy to plug the illegal immigration or drug trafficking ko handle ya control karna that to short term mein wo ko easy task nahi hai and specifically jab border unfenced ho it is porous and easy human movements possible hain to specifically us case mein situation aur zyada difficult ho jati hai so japan raises the alarm over the china russia ties and taiwan so this is the worst threat since world war 2 so again bahut bada war ho sakta hai taiwan strait mein taiwan region ke upar and definitely we know ki china russia they are on the one side and obviously because of the war in ukraine cheeze bahut zyada change ho gayi hai geopolitically at the global level सो बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि ताइवान स्ट्रेट में कोई वॉर ना हो या अनस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो सो साउथ अफ्रीका इज बर्निंग इशू व्हाट इज द इशू गोइंग ऑन साउथ अफ्रीका सो दे आर प्रोटेस्टिंग ओवर द ओवर हाउसिंग इन केप टाउन साउथ अफ्रीका
so that's all for today thank you for joining us and stay tuned for these analysis videos on everyday basis and do subscribe to the channel if you haven't thank you so much